Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это следующая серия официальных ответов от Epic Games касаемо Alembic Hair и Grooming Plugin в Unreal Engine 4. В этом видео мы поговорим о важном событии в моем блоге касаемо новой страницы для ответов от разработчиков. А также я покажу производительность сцены MetaHuman на 2080 Ti, как и просили. Расскажу о том, как посчитать количество CV точек в одном гиде. Продемонстрирую новый крутой шейдер от Epic. Покажу производительность сцены с Меркатом. И расскажу, как улучшить материал Ника Ротлинха, чтобы можно было настраивать отдельно цвет для корней и кончиков. А в следующей части, наконец-то, переключимся на долгожданную практику. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также я добавил ссылку на разные деревья от моего партнера. Покупайте эти модели, пожалуйста, только через нее. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же собираюсь писать, сколько я трачу на выпуск каждого из уроков. И конечно же, если ты находишь мое видео полезными, то ты можешь выразить благодарность, поддержав меня на бусте. За это ты получишь много эксклюзивного материала, который включает ранние видео VIP, уроки без рекламы, скидки на модели и много чего интересного. Перейти на мою страницу можно по ссылке в описании, в закрепленном комментарии или достаточно нажать на иконку с буквой I в верхнем правом углу этого видео. Итак. Данное видео вышло при поддержке Алексея Савченко, Олеси Примахиной, Андрея Дронина, Стаса Старых, Чарльза и всего Unreal Community, плюс также Саймона Баринуэо и Ника Рутлинха. Так вот, если Вы активно разрабатываете что-то в Unreal Engine и у Вас есть вопросы по лицензированию, развитию Ваших проектов или сотрудничеству с компанией Epic Games, то можете обратиться к Алексею Савченко. У него есть YouTube канал, ссылку на который я оставил в закрепленном комментарии. Здесь очень много полезной информации по всем этим темам. Много интересных интервью и так далее. Алексей выпускает видео каждый день. Что касаемо Олеси Примахиной, так на нее можете ссылаться по вопросам лицензирования движка как для игр, так и для Enterprise. Найти ее проще всего на Фейсбуке. Ссылку также закрепил в комментарии. Андрей Дронин, редактор журнала Unreal Engine for Daily. Там Вы найдете все самое интересное касаемо этого движка. Стас Старых, создатель канала VR Professionals и консультант по движку Unreal Engine 4. Саймон Баринуэо поделился сценами для ответов на вопросы, а Ник Рутлинг создал отличный тутор по шейдеру для волос и шерсти. Итак, первая новость, которую я хочу рассказать, это то, что я создал в своем блоге charlietoosblogspot.com отдельную страницу для Unreal Engine Alembic Hair Q&A. Теперь на эту страницу я буду загружать все ответы на вопросы по этой теме. Здесь Вы можете увидеть пункт Answered, то есть вопросы, на которые уже есть ответы, а также есть пункт Ожидания, где я еще не получил ответ на заданный вопрос. То есть на этой странице Вы сможете следить, на какой вопрос я жду ответ в данный момент. Я дополнил некоторые вопросы, которые уже разбирал в видео. Поэтому я рекомендую Вам открыть каждую ссылку и посмотреть, так как возможно найдете что-то новое. Например, в экспорте XGen с помощью скриптов я полностью показал весь процесс в скриншотах. Что уже очень удобно и Вам не нужно постоянно пересматривать видео. Да, я уже не работаю с ним, но как Вы помните, это старая тема, которую я показывал в своих первых видео, поэтому я ее добавил. Также Вы можете посмотреть ссылку о Roughness и улучшении рендеринга освещения. Там в самом низу я добавил полезные команды Sivars, которые помогут качественно рендерить волосы. Там же есть маленькая заметка о версии 4.26.2 и отличной команде, улучшающей качество теней от Deep Shadow. Я просил добавить эту функцию и разработчики наконец-то это сделали. Об этом всем мы обязательно поговорим, когда выйдет эта версия. И я конечно же покажу, как выглядят тени сейчас в 4.26.1. И Вы поймете, почему я просил добавить эту функцию. В общем, здесь очень много интересных вопросов, которые я еще не показывал в видео. Я рекомендую ознакомиться с каждой ссылкой и Вы 100% найдете что-то интересное для себя. Например, я также рассказал о улучшении материала Ника Рутлинха и как добавить два отдельных DAI параметра для корней и кончиков. То есть Вы можете отдельно настраивать цвет для них и двигать его вдоль волос. 
Там же я оставил заметку для XGen. Например, там не нужны эти ноды. Не волнуйтесь, в этом видео я покажу этот момент. Я думаю, вы уже поняли, что последующие серии будут выходить с практикой и демонстрацией Workflow. То есть какие-то тесты, демонстрация возможностей плагина, создание причесок с нуля и так далее. А всю теорию я буду писать здесь. Потому что я теперь не вижу смысла зачитывать текст в видео. Мне кажется, что это не так интересно. Когда вы можете почитать все ответы здесь, это будет гораздо удобнее. Итак, прежде чем говорить о улучшении материала от Ника Ротлинха, я покажу вам, как работает проект с MetaHuman на моей 2080i. Потому что некоторые из вас просили это сделать и вам было интересно, какой же FPS. Итак, включаем FPS и я думаю, это уже вполне можно использовать для игр AAA класса, когда персонаж не так близко к камере. Учитывайте тот момент, что Epic очень круто все оптимизировали, при этом оставили очень классное качество волос. Если приблизиться, то вы увидите это сразу. Кстати, Epic выполнили обещание и создали свой крутой и сложный шейдер для волос. И видя в некоторых обзорах, что люди считают это плашками, сразу говорю, это полноценный Groom. То есть реальные волосы загружены через Groom плагин. Если вы выделите объект, то заметите несколько Groom под объектов. Вы можете нажать на один из подобъектов и сразу же увидите, что это не плашки. Но в лодах они присутствуют и для них даже есть отдельный материал. Если отдалиться, вы увидите, насколько возрастает FPS. При приближении включается грум и работает максимальное качество. Кстати, вы спрашивали, как посчитать, сколько точек в одном гиде. На самом деле, это очень просто. Чтобы найти нужный грум ассет, нажимаем на эту лупу и открываем его. Здесь сразу же можете проверить, сколько лодов было добавлено разработчиками. Как видите, здесь их 7. То есть, как я и говорил, максимальная оптимизация проекта. Здесь же вы можете посмотреть все настройки. А чтобы посчитать количество CV точек на один гид, вам нужно перейти в вкладку Интерполяции. Далее смотрим, сколько здесь волос. В данном случае их 65 тысяч и рядом количество вертексов. Их 3 миллиона 534 тысячи 597. Открываем калькулятор, вводим это значение и делим на количество волос. В итоге получаем примерно 53 CV точки на одну кривую. В некоторых случаях в моих заказах я даже использую 70 точек для более плавной формы. Но больше 70 нежелательно. Для игр это значение скорее всего будет даже меньше 30. Но тогда учитывайте такой факт. И если прическа содержит кудри, то при количестве раном 30 или даже меньше, их качество будет не очень. Но я думаю, многих это не смущает в играх. Мы все, конечно же, видели качество плашек и так далее. Тут уже свои хитрости. Так, я уже включил отображение FPS и теперь, как и просили, покажу производительность MetaHuman на одной 2080 Ti. Ведь Unreal все еще пока не поддерживает MGPU, поэтому моя вторая видеокарта бездействует. Итак, я нажал F11, чтобы отобразить секвенцию в полном экране. У меня не 4K монитор, поэтому это разрешение 1920 на 1080. То есть, если приблизить камеру таким образом, то FPS падает до 19. Если отодвинуть камеру, то есть показывать персонажа в таком ракурсе, то FPS вполне приемлемый. Но если очень сильно приближаться к волосам, то FPS иногда падает даже до 7 кадров. И Epic нужно что-то делать с шейдером. Ведь оптимизация лодами уже сделана, но при этом FPS достаточно низкий. Кстати, я посчитал, сколько себе точек в этой прическе и это 42 точки на один гид. Но не забываем, что здесь нет кудрей, для которых нужно больше точек. Понятное дело, что при мега зуме мы увидим ребристость на волосах, но вряд ли кто-то приближает так камеру в синематиках. 
В общем, у MetaHuman очень классное качество и я думаю, Epic найдут решение, которое позволит увеличить FPS. Например, поддержка MGPU. Epic, как и обещали, сделали свой крутой шейдер для волос, в котором очень много параметров для тонкой настройки. Кстати, возможно, вы заметили, как сильно все тормозит. Поэтому я немного отдалюсь, чтобы изменение параметров было более комфортным. Единственный момент, я здесь не нашел загрузку альбеда, как мы это сделали в материале Ника Друслинха. Еще что-то я так и не понял, почему не изменяется цвет волос во время изменения его параметра Paint Color. Поэтому лично я продолжаю использовать материал Ника с моими доработками, которые я показывал в предыдущих видео. И еще одну я покажу в этом видео. Мне пока этого достаточно. Так как я не мастер нот в Unreal Engine и многое мне непонятно в новом материале от Epic. Обычно шейдерами занимаются другие 3D артисты в командах, с которыми я работал. Они круто делают свою работу, а я свою. Но конечно же, если вы хотите разобраться в этом шейдере, то нужно ждать подробную документацию от Epic. Или пишите мне вопросы, которые вас интересуют и я передам их команде. А как только получу ответ, опубликую его в блоге. Да, вы еще просили показать работу мирка демо, так что вот, я запустил сцену и ничего в ней не изменял. И так именно выглядит работа этого проекта на одной 2080 Ti. А теперь давайте поговорим о еще некоторых доработках шейдера от Nika, которые позволяют отдельно настраивать цвет кончиков и корней. Я это записываю для тех, кому возможно будет непонятная информация, которой я уже поделился в блоге. В прошлых уроках мы уже добавили Albedo Color, Vertex Color и я думаю, вы помните эту вкладку с нодами для Dye Color. И так выглядит доработанная ветка. Напоминаю, что если вы работаете в XGen, вам эти две ноды не нужны. То есть просто подсоединяем root UV в UVS слот без этих нод. Для Arnatrix оставляем их и делаем инверт текстуры в Text Chord. И настроив шейдер таким образом, вы сможете изменять отдельно цвет для кончиков и для корней. В шейдере, который я показывал в предыдущих уроках без того порядка нод, что я показал сейчас, это было невозможно. То есть, теперь у нас два дай и соединение выглядит таким образом.
это все, что я хотел показать в этом видео. И мы плавно подошли к самому интересному – практической части. То есть, в следующих видео я уже буду показывать полный цикл создания прически в Arnatrix для Groom Plugin и рендер всей этой красоты в Movie Sequencer. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.